Irán anuncia que abandona el protocolo adicional. Sin embargo, al mismo tiempo también alcanza un acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía Atómica que da un respiro por tres meses. Por un lado, habrá más restricciones para la transparencia nuclear, pero por el otro lado, la Agencia Internacional de la Energía Atómica continuará con el suficiente campo de acción, aunque mínimo, para realizar su trabajo de inspección atómica. ¿Qué significa todo esto? Preguntemos. Comenzamos. Irán cesa a partir de este martes 23 de febrero la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. Señaló que la medida se ha tomado conforme a la ley aprobada en el Parlamento y en respuesta al incumplimiento de las obligaciones del pacto por los tres firmantes europeos del Plan Integral de Acción Conjunta. También aseveró que el país seguirá la cooperación necesaria con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Anunciamos oficialmente el 15 de febrero a la Agencia Internacional de Energía Atómica que la ley parlamentaria se implementaría en la mañana del 23 de febrero, por lo que comenzó esta mañana. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatollah Seyed Ali Khamenei, denuncia la retórica hostil e injusta de Estados Unidos y Europa respecto al país. Recalcó que la República Islámica no busca poseer armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, que están prohibidas por el Islam. No obstante, aseguró que Irán desarrollará su programa nuclear en función de las necesidades del país y con fines pacíficos. ¿Pero por qué Irán abandonó el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear? Ante el incumplimiento de los compromisos por parte de otros firmantes, el Parlamento aprobó el pasado noviembre que el gobierno debía abandonarlo. Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica alcanzaron un acuerdo provisional para que el organismo siga las inspecciones del programa nuclear iraní durante tres meses, pero con menos acceso. Según lo acordado con la agencia, estas medidas serán suspendidas a partir de este martes. Ahora hemos reducido el nivel de nuestro compromiso, pero vuelvo a lo que siempre hemos dicho. Esta decisión es reversible y tomará un tiempo. El tiempo en el que ellos vuelvan al cumplimiento total, nosotros volveremos al cumplimiento total. Rusia y China celebraron el pacto que abre el camino para seguir los diálogos políticos y salvar el Plan Integral de Acción Conjunta, firmado en 2015. Subrayaron que ahora la única opción para salvar el acuerdo nuclear es la vuelta inmediata de Estados Unidos, que se retiró en mayo de 2018. China siempre ha creído que el regreso de Estados Unidos al pacto nuclear es la única forma correcta de resolver el impasse nuclear iraní. Todas las partes deben fortalecer su sentido de urgencia y trabajar para implementar el consenso alcanzado en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores sobre la cohesión nuclear de Irán, celebrada en diciembre pasado, y que el convenio vuelva a encarrillarse lo antes posible. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, sin mencionar el incumplimiento de las obligaciones de la Unión Europea, pidió la aplicación plena del acuerdo nuclear. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha dado señales de que quiere volver al acuerdo nuclear. Sin embargo, las autoridades de Irán han dejado claro que la vuelta de Estados Unidos sin el levantamiento de las sanciones no tendrá sentido. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y que están siempre pendientes del programa. Gracias a usted, usted es el principal protagonista. Doctor en Ciencia Social, 
miembro del Foro de Investigación Global de la India. ¿De quién estoy hablando? Usted lo conoce muy bien. Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México es el doctor Jesús López Almejo, quien además es famoso en YouTube como el profe de RI porque da unas clases a nivel doctorado gratuitas. Búsquelo ahí. Directivo de Relaciones Internacionales del Comité de Solidaridad con Palestina y director de la Liga Latinoamericana por el Derecho al Retorno, experto en geopolítica, analista político, panelista de medios internacionales, Nicola Jadwa, muchas gracias por estar aquí. Nicola, comienzo contigo. A ver, explícame cuál es el objetivo que se persigue con el abandono del protocolo adicional. Adelante, por favor. Bueno, el abandono del protocolo adicional no busca otra cosa más que demostrar que Irán está hablando en serio. Eso es lo primero. Lo segundo, Roberto, eh, es eh, hacer una presión adicional en momentos en que tanto Europa como Estados Unidos han simplemente dejado que el tiempo pase buscando que las sanciones las eh, prohibiciones y además la retención de los activos iraníes en el exterior vayan provocando merma en la población civil, merma en, en general en la economía, de modo de intentar colocar a Irán de rodillas, Roberto. Yo lo veo de esa manera. Bien, déjame ir con Jesús. Jesús, igualmente, ¿qué significado tiene retirarse del protocolo adicional? Hola, querido Roberto, muchas gracias por la invitación. Le saludo a la audiencia de Hispan TV y también a mi colega. Mira, eh, es también responder a una afrenta que la administración de Estados Unidos en la época de Trump le había hecho a Irán. Estados Unidos irrespetó el pacto cuando Irán estaba cumpliendo con sus obligaciones. Este mismo pacto, en su artículo 36, señala que Irán tiene derecho a ir poco a poco dejando de cumplir con algunas cosas cuando la contraparte haga lo propio. Entonces, incluso eh, en este cobro de la afrenta, Irán está haciendo lo correcto por las vías previamente acordadas. Si lo ponemos del otro lado, Estados Unidos hizo lo incorrecto de todas las formas porque quería ser juez y también parte y al momento de utilizar criterios para evaluar hasta dónde Irán estaba cumpliendo con sus obligaciones, cuando a pesar de que las estaba cumpliendo, Estados Unidos se salió arbitrariamente incumpliendo con todos los artículos de dicho pacto. Entonces, Irán se cobra una afrenta y dos, lo hace además por la vía institucional, dejando las puertas abiertas, como la misma ley que se aprobó en el Parlamento lo decía, dejando las puertas abiertas para regresar. Esto, dicen ellos, es temporal y solo estamos evaluando hasta dónde, hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a volverse a sentar. Pero incluso, como tercer punto, Irán está mostrando que estratégicamente sabe jugar y está legitimando su posición frente a la Unión Europea, frente a África, frente a Asia y frente a América Latina, en el contexto que dice, a pesar de que fuimos agredidos, a pesar de que Estados Unidos transgredió, a pesar de que algo que fuimos construyendo poco a poco lo abandonaron, pues nosotros estamos dispuestos porque pues somos amantes de la paz. Es decir, están dejando en evidencia al que siempre se ha autopromovido como amante de la paz, que pues prácticamente pone un montón de condiciones y que bueno, ahora en el contexto de las vacunas está resultando también demasiado egoísta, acaparando buena parte de las vacunas, Roberto. Ese es otro tema, pero hace parte de la manera incorrecta de apreciar eh, su propia imagen frente al mundo, Roberto. Gracias. A ver, vámonos más profundamente, Nicola, que Irán anuncia el retiro del protocolo adicional, pero a la vez firma un acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en el que se compromete con lo siguiente. Uno, que Irán continúa implementando plenamente y sin limitación su acuerdo de salvaguardias. Dos, Irán se compromete a un entendimiento técnico bilateral temporal compatible con la ley, mediante el cual la agencia continuará con las actividades de verificación y seguimiento necesarias hasta por tres meses. Mantener el entendimiento técnico bajo revisión periódica para asegurar que se continúe logrando los propósitos y el trabajo de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese alcanzado este acuerdo, sobre todo en la parte 2? Es decir, 
que eh, eh, la, la agencia sigue verificando por tres meses que Irán no construye o persigue un arma nuclear. ¿Qué hubiera pasado si no se logra el acuerdo? Roberto, no hubiera pasado absolutamente nada. Primero porque Estados Unidos en este momento, ni los europeos en este momento, están, eh, están capacitados para sus acostumbradas medidas, que son las medidas militares. Mm. No nos olvidemos que las transnacionales planifican y el, el músculo militar son las que ejercen las presiones en el terreno. Europa y Estados Unidos han vivido toda la historia así. Europa tiene el nivel que tiene por la explotación y el robo que hizo de los recursos América Latina, Asia, África, Medio Oriente. Y Estados Unidos exactamente lo mismo. De modo que la costumbre de ellos todo es lograrlo por la vía militar. Dicho esto, en este momento no están capacitados por hacer, aplicar la vía militar porque tienen un desastre producto de la pandemia. Estados Unidos está acercándose a los 30 millones de contagiados tiene más de 500 mil muertos y con un promedio entre 50 y 70 mil dólares por paciente mensual. Por lo tanto, económicamente tampoco están capacitados para llevar adelante una guerra en este momento. Lo mismo que los europeos que tienen un desastre y que se ha demostrado claramente que eso de que son del primer mundo no les alcanza absolutamente para nada porque los países del tercer mundo los han sobrepasado en eficiencia en el tratamiento a la pandemia. Ellos son los que están peor en todos los niveles y América Latina y otros países están mucho mejor, con Cuba y con Venezuela a la cabeza que han demostrado ser los mejores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que este protocolo que deja abierto Irán no va a perjudicar los intereses iraníes, pero sí le da a los, a, los, a los acostumbrados colonialistas y saqueadores, les da la oportunidad de poder recapacitar y enderezar el rumbo en un momento que es absolutamente crítico. Detrás de Europa y detrás de Estados Unidos, en este momento crítico, está la entidad sionista, el Estado criminal, empujando a ambos a que no abran las puertas a una negociación con Irán porque obviamente ellos son los primeros perjudicados, pero en segundo lugar son perjudicados los europeos y Estados Unidos no tiene tanto perjuicio con las sanciones, puesto que prácticamente las que, los que aplican eso es los europeos, porque Estados Unidos no era comprador de energía de Irán, no es comprador de petróleo, ni gas, ni nada de Irán, los europeos sí, por lo tanto el daño colateral de todas estas sanciones las sufren los europeos. Al dejar la puerta abierta a Irán, también deja las puertas abiertas a que los europeos piensen un poco más en sí y menos en obedecer a Estados Unidos y a Israel. Bien. Oye, considerando, Nicola, que Grossi cuando fue nombrado eh, fue criticado por ser amigo del sionismo, puesto por Macri, amigo de Trump y un Estados Unidos que prácticamente puso a Grossi eh, como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, presionando a todos los países para que votaran por él. Considerando todo esto, ¿a qué vino Grossi a Irán este fin de semana? ¿Por mero interés profesional o como, me, o como mensajero de las potencias? Roberto, nada de esto es casual, nada de esto es al azar, y en este momento no está para viajes de turismo. Obviamente que va con un mensaje. Yo creo, a mí parece que el mensaje es de los europeos, no de Estados Unidos. Los europeos tienen un poquitito más libertad que Estados Unidos de Israel. No te olvides, y lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, que quien gobierna la política exterior norteamericana es Israel, uh -huh. pero uh -huh. Europa tiene un poco más las manos libres. Yo creo que lleva un mensaje bajo cuerda. Pronto uh -huh. se va a saber cuál es. Bien. Bueno, fuera de contexto, Nicola, ahí este, pues, no le estabas dando la razón a Trump, porque Trump decía que era un desastre el acuerdo, porque él también le daba comercio a Europa y nunca a Estados Unidos. A lo mejor esa, esa, esa parte ahí... Tenía razón, ¿no? Porque al, probablemente Estados Unidos quería ser el vendedor de Irán, o sea, venderle cosas y los europeos no querían. No lo sé, eso lo dejamos para otro tema. Oye, eh, Jesús, ¿qué significado tiene retirarse del protocolo adicional y a la vez simultáneamente hacen una, un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica 
e Irán eh, eh, se comprometa a, 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 a tres meses a que tenga una supervisión mínima, pero supervisión de la AIEA. ¿Qué hubiese pasado si Irán y la AIEA no hubiesen alcanzado ese acuerdo este fin de semana? Sí, bueno, mira, Roberto, me parece, primero, el significado es pragmatismo. Mm. Y cuando digo pragmatismo es, si era una puerta para demostrar a los demás, a mis interlocutores, que estoy ofendido, pero al mismo tiempo dejo una puerta abierta, porque eso me va a servir a mí mismo para no tensar tanto la cuerda, y que en el caso de que se tense la cuerda, la responsabilidad de haberla tensado la tengan los occidentales cuyo órgano principal, en este caso para el asunto de Irán, es la, la Agencia de, eh, Investiga de Energía Atómica. Eh, Roberto, sin embargo, yo quiero comentar algo muy importante, también retomando un poco la idea de mi compañero, que es el, el tema de que yo he escuchado al ministro del exterior de Irán muchas veces decir, incluso a generales de alto rango, de hecho desde la época de Soleimani, eh, al mismo presidente Rouhani, decir que Estados Unidos no entiende otro lenguaje que no sea el de la fuerza y que pues eh, Irán está resistiendo. Y por otro lado, estamos escuchando permanentemente que la entidad sionista, a través de sus, de sus lobbies en Estados Unidos, eh, controla la política exterior de Estados Unidos. Y esto es verdad, es decir, todas estas versiones son verdades, pero ¿en dónde está, digamos, el punto que las vincula a todos y en donde me parece que Irán debería de trabajar? ¿Por qué? Porque Irán hasta este momento solamente ha mantenido una política reactiva y cuando solo se reacciona, se está en desventaja, porque si no se tiene la capacidad de contraatacar en lo diplomático, en lo financiero, en lo comercial, en lo político, difícilmente vas a mantener o vas a mantenerte fuera a ti y a tu población de una situación crítica. Entonces, si, si la pregunta fuera, ¿cómo podría entonces Irán pasar de la defensiva a la ofensiva? Pues muy sencillo, o no tan sencillo, pero está dentro del alcance de Irán, que es el tema de impulsar una diáspora en Estados Unidos y organizaciones pro iraní en Estados Unidos que defiendan también los intereses en Estados Unidos de Irán, muy al estilo de lo que hace Israel con, la, con las diásporas y las organizaciones de doble nacionalidad eh, estadounidense e israelí. Quizá lo que estoy diciendo suena locura ahí en Irán, pero mira cómo, por ejemplo, Arabia Saudita ha venido cambiando su suerte en la relación frente a Estados Unidos. No solamente es una relación petrolera, no solamente es una relación militar, ambas cosas son muy importantes, pero es también el empoderamiento que ha hecho Arabia de ciertas comunidades en Estados Unidos, Bien. que a su vez se vuelven cabilderas y mediadoras de la relación. Entonces, mientras en Irán se siga viendo la relación únicamente de Estado a Estado, ignorando cómo se mueve la política interna en Washington va a seguirse manteniendo reactivamente y esto lo va a poner permanentemente en desventaja. Hasta que no cambie la ecuación y a través de actores no estatales que conozcan las entrañas del monstruo desde adentro, van a poder pasar entonces a una, a una posición ofensiva, como lo hace generalmente Israel, querido Roberto. Gracias. Oye, no me contestaste la pregunta que qué significado tenía de que retirarse el protocolo adicional y a la vez hacer un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Algunos pues no, no les gustó y se si había se había puesto el 23 de febrero como el plazo de ya no hay paso para nadie. Sí, te había comentado que era una, una política muy pragmática y que el significado era justamente demostrar que Irán tiene la capacidad pragmática Bien. de cerrar una puerta, simultáneamente deja otra, para si la otra puerta se tensa, la responsabilidad no caiga en Irán, sino en la contraparte. Bien, Nicola, eh, ¿qué opinas de las declaraciones de, de que nos estaba diciendo Jesús, justamente de eso, de que debería Irán hacer eh, lobbies allá en Estados Unidos. Mira, Roberto, eh, lo que dice Jesús está absolutamente eh, de acuerdo a lo que debiera ser la lógica. Me parece que él apunta a un hecho muy concreto y bastante lógico. En Estados Unidos hay una enorme cantidad de musulmanes, hay árabes, hay muchos palestinos, hay iraníes, hay de todo, pero no están organizados. El día que ellos se organicen y sean en las elecciones un poder votante, entonces ahí va a empezar a cambiar el eje político de Estados Unidos. Porque hoy en día Estados Unidos está preso, es una colonia de Israel, para decirlo exactamente, donde la prensa la domina Israel, la cinematografía la domina Israel, 
los diarios, las radios, lo domina Israel, tiene políticos absolutamente rentados por ello y son una minoría frente a la enorme cantidad de musulmanes y árabes e iraníes que hay en, en Estados Unidos. Mm. Por lo tanto, si lograsen llegar a organizar eso como una fuerza en número y además política, obviamente Estados Unidos va a cambiar. Lo dijo muy bien Truman en su momento, cuando le preguntaron que cómo iba a apoyar una gestión tan brutal eh, frente a Palestina. Y él dijo, yo no tengo votantes palestinos, tengo solo votantes judíos. Ahí está la respuesta a lo que muy bien dice Jesús. Bien, gracias, Nicola. A ver, Nicola, eh, eh, si, eh, desde el retiro gradual de los compromisos nucleares por parte de Irán, eh, ni Estados Unidos, ni los europeos, ni Rusia, ni China hicieron nada para compensar las sanciones de Trump, ni pudieron hacer que regrese a pesar de que Irán iba cada vez más reduciendo sus compromisos nucleares. ¿Por qué, si a ninguno de los signatarios del acuerdo nuclear pues les importó, solo hubo palabras y palabras de condena, ¿por qué ahora sí les va a importar como para hacer algo para salvar el acuerdo? A ver, Nicole. Porque dentro de la ecuación que se está utilizando en este momento, Roberto, por necesidad estratégica, económica y política de Rusia y de China, Irán es un actor absolutamente importante para ello. No nos olvidemos que Irán tiene un pacto, incluso en este instante están haciendo unas maniobras militares junto con los rusos, los iraníes. Es decir... Para el contexto geopolítico mundial, Irán es de una importancia muy grande, porque además Rusia se encuentra con otra problemática. En Georgia se quiere instalar bases militares norteamericanas para estar ya en la frontera con, con Rusia. Hay bases militares en Polonia, hay bases militares en Ucrania, en Lituania, en Estonia. Vale decir, a Rusia la están rodeando. Quisieron quitarle el puesto de Sebastopol en Crimea para dejar la ciega Rusia a la salida del Mar Norte. Rusia, que también está sometida a bloqueos por parte de estos países, si bien es cierto, no ha sido tan brutal como en el caso de los iraníes, no es menos cierto que tanto Rusia como Irán en este momento, no sé si llamarlo correctamente, es un matrimonio por conveniencia. Pero ese matrimonio es lo que se está eh, en este momento ayudando a que Irán se mantenga donde está, y también la amenaza china, Roberto, cuando el comandante en jefe del ejército chino dijo que una agresión a Irán sería considerada una agresión a China. Esto lo estaba diciendo porque a los chinos también lo estaban aislando. Sí. Le quitaron ah. el petróleo de Darfur en Sudán, tenían invadido Irak, que era uno de los proveedores de petróleo a, a China. Eh, les quedaba Irán. Si invadían Irán para quitarle el petróleo, China quedaba sometida a un precio de la energía, un precio monopólico colocado por Estados Unidos y con eso ralentiza la economía china y obviamente lo saca de los mercados y deja de ser un competidor como lo es actualmente. Gracias. Gracias, Nicola. Eh, unos segunditos, Jesús. ¿Qué va a pasar en estos tres meses que son vitales? De respiro. Es medir fuerza, medir músculos y también otra cosa importante, Irán también le está hablando a su población y también le está hablando a, a la oposición interna. Recordemos que para gobernar con solidez en aras de una amenaza externa se requiere legitimidad y una manera de mostrar por un lado fuerza es decirle a los, a los de adentro estamos eh, negociando con honor pero también el dejar una puerta hacia afuera es decirle a los de, de, a los de afuera, a los, a los del exterior estamos dispuestos hasta cierto punto, pero también ustedes respondan. Y me parece que ya están respondiendo cuando Corea del Sur, Japón, que son aliados históricos de Estados Unidos, empiezan a desbloquear algunos activos de Irán. Entonces me parece que la ruta va, va por ahí, querido Roberto. Gracias, Jesús. Un abrazo, Nicola. Un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. Linda Thomas Greenfield. Fue nombrada como la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Ha sido criticada por senadores republicanos. La han acusado de abrazar al Partido Comunista Chino después de que ella se refiriera a Pekín de una forma suavecita. Este martes el Senado de Estados Unidos la ratificó. Con este nombramiento hay que preguntar qué señales está dando Biden al mundo. Veamos. Buenas noches.